இயக்குநர்கள் எழில் புரிசர் கதிரேசன் சார் அம்மா கிரேஷன் சிவா சார் நக்கீரன் கோபால் சார் கூல் சுரேஷ் இயக்குனர் பிரபு சாலமன் சார் இயக்குனர் விஜய் பாலாஜி இயக்குனர் அறிவழகன் இயக்குனர் சசி தயாரிப்பாளர் நடிகர் இயக்குனர் திரு சி வி குமார் அவர்கள் நடிகர் இயக்குனர் திரு வா கௌதமன் பாடல் ஆசிரியர் எங்கள் குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர் அண்ணன் சிநேகன் அக்பர் சார் ஆடிட்டர் சார் விஜய் பாலாஜி அண்ணன் ரோபோ சங்கர் ஆக்டர் உதயா சார் கிளாசிக் கிச்சன் எம்டி சுரேஷ் பாபு அவர்கள் எங்கள் மூத்த அண்ணன் திரு எஸ் ஆர் பிரபாகர் அவர்கள் அன்றும் என்றும் பெண்களின் நாயகன் சிலுஜிபிளி சார் திரு மோகன் அவர்கள் பெண்களின் நாயகன் அன்றும் என்றும் என்றும் சிலுஜிபிளி சார் திரு ஒய்யபுரி அவர்கள் அனித்ரா நாயர் படத்தில் நடித்திருக்கும் அனித்ரா நாயர் மியூசிக் டைரக்டர் லியண்டர் லீ மாத்தி எழுத்தாளர் இயக்குனர் அஜயன் பாலா அவர்கள் தயாரிப்பாளர் மோகன் ராஜ் தயாரிப்பாளர் திருமதி ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் சார்மிலா அவர்கள் மரியாதைக்குரிய பத்திரிகை மற்றும் அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கம் அதே மாதிரி பவுடர் திரைப்படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் ஜெயஸ்ரீ அப்புறம் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் டைரக்டர் விஜயஸ்ரீ உட்பட அனைத்து டெக்னீஷியன்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் பாக்யா குடும்பத்திலேருந்து பல பேர் நல்ல பொசிஷனுக்கு வந்திருக்காங்க அதில் வந்து படிப்படியாக வளர்ந்து உயர்ந்து இன்னைக்கு கதாநாயகன் அந்தஸ்தை நம்ம நிக்கல் முருகன் அவர்கள் பெற்றிருக்காங்க நிக்கலுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அந்த எதை வந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கிறது அதே மாதிரி எவ்வளவு வந்தாலும் அதை சிரிச்சுக்கிட்டே ஃபேஸ் பண்ணுறது ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் அவருடைய அந்த தன்னம்பிக்கையும் அந்த சிரிச்சு தான் அவருக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ அவர் கண்டிப்பாக இதுலேயும் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கும் மட்டும் இந்த டோட்டல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வந்திருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நல்லா இருக்கும் வணக்கம் நிக்கில்னாலே வந்து நான் லைஃப்பை பற்றி நினைக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கற்றுக்கொள்ளுதலே வாழ்க்கை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து எவ்ரி மினிட் எவ்ரி டே கற்றுக்கிற ஒரு அற்புதமான பையன் நிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நிக்கில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்கிறது நிஜமாகவே சரத்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி ட்ரெய்லரில் ஆ கண்டிப்பாக ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிக்கில்னாலே வந்து சுறுசுறுப்பு நிக்கில்னாலே வந்து வெற்றி நிக்கில்னாலே வந்து மகிழ்ச்சி எதையுமே வந்து ஒரு சிரிக்காம நிக்கில் சொல்லி பார்க்கவே முடியாது எப்ப பாரு சுறுசுறுப்பு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வெற்றியை வந்து இருபத்தாறு வருஷமா இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஒரு விஷயத்திலையும் பெற்றவர் மிகப்பெரிய வெற்றியை இந்த பவுடர் மூலமா பெறணும் அதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு அக்டோபர் ஒன்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் ஏதோ சூசகமா சிவாஜி சார் படத்தை வச்சு இன்னைக்கு அறிமுகமாகிற நிக்கில் ஏதோ சொல்றார் 
வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் டேரக்டர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஹோல் டீம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு ட்ரெய்லர் வையாபுரி ட்ரெய்லர்லேயே கண்ணீர் கொண்டு வந்துடுவீங்க போல இருக்கு ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு வெறி ரொம்ப இன்ட்ரீகிங்கா இருக்கு படம் உடனே பார்க்கணும் போல இருக்கு வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு அற்புதமான தருணம் ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் நிக்கல தெரியும் அவர் பி ஆர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தெரியும் ஒரு நல்ல மனிதர் எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது இப்போ ஹீரோ ஆகிறாரு சிறப்பு கமலா தேட்டரும் சத்தியம் தேட்டரும் இவரோட பிஆர்ஓவாக உட்காந்துட்டு இங்கே அங்கே அங்கே அங்கேன்னு ஆட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ ஹீரோ ஆனோட ஸ்க்ரீனில் அந்த அந்த ஆட்டம் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் நிக்கல் மிகப்பெரிய நடிகராக வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நிக்கல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி இந்த நடிப்பின் மூலமாகவும் இன்ஸ்பைர் பண்ணியிருக்காரு த ஹோல் டீம் கேனடி வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு இருபத்தி ஆறு வருஷமா நிகில் முருகன் எல்லாரையும் செஞ்ச கிண்டல் நக்கல் நையாண்டிக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ற நேரம் வந்துருச்சு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு நடிச்சு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவரை பாராட்டி அது உண்மையாக இருந்தாலும் பொய்யாக இருந்தாலும் எல்லோரும் வாழ்த்து எழுதி அவர் கொஞ்சம் வளர்த்து விட்டுருவோம் கொஞ்சம் இங்கேருந்து தள்ளி விட்டால் நிறைய பேர்த்துக்கு நிம்மதியாக இருப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கிலோட இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கலந்துறதுல உண்மையாகவே ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பிஆர்ஓம் சொல்லலாம் நிறைய இப்போ வளர்ந்து வர பிஆர்ஓக்கள் பார்த்து நிறைய பேர் நிக்கில் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையோடு தான் நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேஷன் நிறையா ஃபங்க்ஷன்லாம் நம்ம நல்லா நம்ம இவன் நல்லா ஒர்க் பண்ணுற பிஆர்ஓ சொல்லி இருக்கிற இடமே தெரியாது ஆனால் நிக்கில் இருந்தால் மற்றவங்க எல்லாரும் இருக்கிற இடம் தெரியாது நிக்கில் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படி கலர் கலராக சட்டை போட்டு அதனால் இந்த படம் இந்த முயற்சி உங்களுடைய தன்னம்பிக்கைக்கான அடுத்த படிக்கட்டு நீங்கள் மேலும் மேலும் முன்னேறணும் ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் வாழ்த்துறேன் நன்றி கவிஞர் சினேகன் அவர்கள் பொன்னாடி அணிவிப்பார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக பொதுவாக வந்து மேடைகள் அப்படின்னாவே நிகழ்வனுடைய மேடைகள்னாவே எல்லா இயக்குனரையும் இவர் இயக்குவார் எப்போதுமே நடிகர்கள் எல்லாத்தையுமே ஆனால் அவரை வைத்து ஒருத்தர் இயக்குனார்னா ஒன்று சார் பாராட்டணும் ஏன்னா தொல்லை தாங்க முடியாது அது வேண்டான்னு விட்டுட்டும் போக முடியாது வேணும்னு தூக்கி சமக்கவும் முடியாது ஏன்னா ஒரு என்னன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஆக்கிரமிப்பு அந்த அன்பினாலும் நட்பினாலும் அந்த ஆக்கிரமிக்கிற அந்த ஒரு ஒரு பெரிய கேரக்டர் அந்த குணம் வந்து சில பேர்த்துக்கு அது இதுவாக இருக்கலாம் இது ரொம்பவும் அப்படின்னு அப்படி இல்லை அவர் இயல்பாகவே அப்படி தான் அது உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை அவர் வந்து ஊடகத்துறையிலேருந்து அதாவது பிஆர்ஓ அந்த துறையிலேருந்து ஒரு ஒரு கதாநாயகனாக மாறி இருப்பது வந்து வரவேற்கக்கூடியது அந்த படம் ரொம்ப அவருக்குன்னே ஒரு கதை அமைச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து அண்ணன் வையாபுரியானா ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் இசையமைப்பாளர் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தீங்க ஏன்னா புது இசையமைப்பாளர்கள் வரும்பொழுது அந்த ட்யூன் பண்ணும்போதே வந்து அந்த ட்யூன் பார்த்தோம் நிறைய விஷயம் நானும் அண்ணன் கூட கௌதம் அண்ணன் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் பொதுவாக புது இசையமைப்பாளர் கணக்கும் போது அந்த அந்த காடு பிடிச்சி பண்ணும்போதே பிசிறு தட்டும் அப்படி இல்லை நல்ல ஒரு இருபது முப்பது படத்துக்கு கம்போஸ் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அது அதனால வேண்டி அதே மாதிரி அவர் வந்து எடுத்தோடனே காக்கி சட்டை போட்டிருக்காரு வழக்கமாக அநீதிகளை எதிர்த்து போராடுற ஹீரோக்களோட வரிசையில் எங்கள் மூத்தல் அண்ணன் அண்ணன் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் இந்த டீம் இயக்குனர் அவங்க எல்லா டீமுமே வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாக அவர் தான் பத்து படங்களை கொண்டு போய் வெளில சேர்ப்பார் இன்றைக்கி அவரை கொண்டு போய் சேர்க்குற அந்த பொறுப்பு உங்கள் குடும்பத்துக்கு தான் இருக்குது ஏன்னா உங்கள் குடும்பத்துலேருந்து ஒருத்தர் இங்கே வந்திருக்காரு அதை கொண்டு போய் எல்லா இடத்துலையுமே சேருங்க அவரை நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த படம் வெற்றி அடையும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு ஒரு இலகுவான ஒரு நட்பு இந்த ஃபீல்டில் கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அப்படி 
சரியோ தப்போ நிறைய ரணங்களின் மீது நடந்து இந்த இடத்துக்கு தான் அவர் வந்திருக்கிறார் நிறைய அவமானத்தின் மீது நடந்து வந்திருக்கிறார் பொறாமைகளும் அவமானங்களும் எதிர்ப்புகளும் இந்த உலகத்தில் யாருமே தடம் மாறாமலாம் இருக்க முடியாது எல்லாரும் ஒரு காலகட்டத்தில் தடம் மாறும் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் பிடிச்சவனாலும் இருக்க முடியாது எல்லா சிரிப்பிலையும் உண்மை இருக்கான்னு தெரியாது எல்லா நட்பிலையும் உண்மை இருக்கான்னு தெரியாது அதையெல்லாம் கடந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒருத்தன் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானா இயங்கிக்கிட்டே இருப்பது மட்டும்தான் வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை முறையாக நிகழ்ந்தனன் இதுவரைக்கும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கிறார் இன்னும் இயங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது வெற்றியை நோக்கி இயங்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் என்னை எங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான காலை வணக்கம் ரொம்ப நாளா ஏன்னா முருகனுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப இஷ்டம் குலதெய்வம் முருகன் மாதிரி தான் வடபள்ளி கோயிலில் கல்யாணம் வெட்டிங் டே பிறந்த நாள் எதுவாக இருந்தாலும் முருகனை தேடி தான் போவோம் அது போல் ரொம்ப நாளாக முருகனை தேடி போயிட்டே இருந்தேன் எனக்கு ஒரு மாற்றம் வேணும் நிறைய நகைச்சுவை பண்ணிட்டோம் மேலே மண்டை வேறு முடி ஏறிக்கிட்டே போகுதா ஒரு அப்பா வேசம் எதாவது பண்ணால் நல்லா இருக்குமே யாரை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு விடிஞ்சு எந்திரிச்சா டெய்லி காலில் நிகழ்ந்துக்கு ஒரு ஃபோன் நிகழ்ந்த ஏதாவது கம்பெனி இருந்தால் வேற ஏதாவது வித்தியாசமாக ஒரு ரோடு இருந்தால் நீங்கள் கதை கேட்கும் போது உள்ள நுழைச்சி விடுங்க அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷ கணக்காக தினந்தோறும் இதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த படத்தில் முதல் முறையாக ஒரு ஹீரோயினோட ஃபாதராக நடிச்சிருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் நிகழ்ந்தால் ஏன்னா என்ன வேற ஒரு பரிமாற்றத்துக்கு மாற்றி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை என் வாழ்க்கையில் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவங்க மறக்க முடியாதுன்னு அது போல் இன்னைக்கு ஒரு அப்பா வேஷம் பண்ணியிருக்கேன் அது விஜயசிறி டாக்டர் முதல் முதலாக உண்மையிலே வந்து எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு காட் ஃபாதர் மாதிரி ஒரு ரீஎன்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை ஆனால் அதுக்குள்ள உண்மையிலே நாலு படங்கள் பெரிய படங்களில் ஹீரோயினோட ஃபாதராக பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கு காரணம் நீங்கள் போட்ட பிள்ளையார் சொல்லி ஷூட்டிங் அடிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு என்ன எடுக்கிறாரு என்ன பண்றாரு ஒண்ணுமே புரியல டெய்லி நைட் ஷூட்டிங் மட்டும் தான் நடக்கும் பயங்கர கோபம் வரும் என்னங்க நேத்தானுங்க இந்த டைலாக் பேசணும் மறுபடியும் இதை போய் பேச சொல்றீங்களா சார் பேசுங்க சார் இந்த ஒரு தடவை பேசுங்க சார் வேற 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 எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு ஆனா எனக்கு என்னமோ நடிச்ச சீனையே திருப்பி திருப்பி நடிக்கிற மாதிரி மாதிரி இருக்கும் அவர் நிகழ்ச்சி கூப்பிட்டு சொன்னான்னு நல்ல ஒரு படம் சொன்னீங்க படம் சொல்லுங்க படம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் கடைசியில் இப்படி ராத்திரி பூரா விடிய விடிய ராத்திரி போல வாக்குற மாதிரி ஆக்கிட்டீங்களே என்னன்னா இது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கோவப்பட்டு சத்தம் போட்டேன் அதை பிறகு டப்பிங் பண்ணேன் டப்பிங்கில் போய் படத்தில் பேசி முடித்ததுக்கு பிறகு அந்த டப்பிங் தேட்டரில் இருந்து அவருக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பினேன் என் வாழ்க்கையில் உங்களை என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் உண்மையிலே எனக்கு ஒரு மாற்று பாதையை காமிச்சிருக்கீங்க இன்னொரு பரிமாணத்தை காமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டாக்டரை பற்றி அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பினேன் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்தார் அவர் கூப்பிட்டு உண்மையிலே மனதார எனக்கு பாராட்டினேன் இதுவரைக்கும் ஒரு நானூறு படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என் லைஃப்பில் நான் பண்ணதில்லை ஆனால் எப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் மற்றும் கூட ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு கேமராமனுக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்லேருந்து எல்லாருக்கும் என்றைக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருப்பேன் அது மட்டும் இல்லை நிகில் எனக்கு எப்பயுமே நான் கூடவே இருப்பேன் அவருக்கும் தெரியும் பொதுவாக சொல்லுவாங்க நிகில் இருக்க இடத்துல எல்லாமே இருக்கும்னு நிழல் இருக்கிறது கூட நிகில் இருப்பார் அந்த அளவுக்கு சுறுசுறுப்பும் அவருடைய ஹீரோன்னு சொல்லி சொன்ன உடனே எவ்வளவு பாராட்டி எத்தனை பேர் இங்கே வந்து ரெண்டு பேர் இதை மட்டும் தான் போட்டிருக்காரு இன்னொரு இரநூறு பேர் வாழ்த்த அவர் பாக்கெட்டில் வச்சிருக்கார் அது பெண்ட்ரைவ்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அப்புறமே விடுவார் அவ்வளவு பேர் அவரை வாழ்த்துறது கடமைப்பட்டிருக்காங்க வாழ்த்த தயாராக இருக்காங்க இவர் இதுவரை எல்லா படங்களுக்கும் பிஆர்ஓ ஒர்க் பண்ணி அந்த படம் வெற்றிக்கு பாடுபட்டிருக்காரு இன்னைக்கு இந்த படம் வெற்றிக்கு நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து கை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அடுத்த ஒரு லெவலுக்கு நீங்களும் போவார் இந்த யூனிட்டும் மீண்டும் பல படங்கள் எடுக்க தயாராக இருக்காங்க அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனது பேரன்பிற்குரிய நண்பரும் சகோதரருமான நிகில் அவர்கள் நடித்த நாயகனாக நடித்த பவுடர் பாடல்கள் வெளியீடு மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு நிகழ்விற்கு வந்திருக்கிற எனது திரை குடும்பத்தின் அனைத்து சொந்தங்களுக்கும் வணக்கம் நிகில் அவர்களை பற்றி எல்லாருமே இங்கே பேசினாங்க பி சி ஸ்ரீராம் சார் பேசினார் என்னென்னா நிகில் அவர்களோட 
வணங்கும் போது மட்டும் இல்லை வேலை செய்யும்போது மட்டும் இல்லை நான் ஒரு பேச்சுக்காக சொல்ல சில நேரத்தில் அவரோட நடந்த உரையாடல் அது அலைபேசியலாக இருக்கலாம் அல்லது நேர்லையாக இருக்கலாம் நினைச்சாலும் கூட உற்சாகம் வரும் அப்படி ஒரு உற்சாகமான மனிதர் நம்பிக்கை மட்டுமே தான் அவர்கிட்ட அவருடைய பேச்சில் அதிகமாக இருக்கும் எதுக்குமே நீ கவலைப்பட வேணாம் எதுக்குமே நம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதுக்கும் கவலைப்படுறது இல்லை தயங்குறதும் இல்லை பயப்படுறதும் இல்லை ஆனால் அவர் பல விஷயங்கள் சொல்லுவார் சினிமா பற்றி மட்டும் இல்லை போராட்ட காலத்தில் கூட எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு தூண்டில் காரணம் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் ஒரு ஒரு கவனமான ஒரு அர்ப்பணிப்பான ஒரு தூண்டில் காரன் பொதுவாக தூண்டில் தூண்டில் காரனுடைய கண்ணு வந்து தக்கையில் இருக்கும் அதுலேயும் ரொம்ப பொறுப்பான ஒரு தூண்டில் காரன்னா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்க அப்படி ஒரு சின்ன தட்டு தண்ணியில் தட்டுச்சுன்னா ரொம்ப அவர் தயாராயிடுவோம் அது போலவே இருக்கும் அவரை பார்க்கும்போது நீங்கள் அவர் நிக நிகழ்ச்சி நடத்துறது அது வெளியீடு அந்த நிகழ்வுகளை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த அந்த அதை இழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் அப்படியே இருப்பார் அப்படியே எல்லாரையும் அந்த அந்த மேடையில் மட்டும் இல்லை அந்த சூழல் அத்தனையுமே வந்து அவ்வளவு கவனத்தோட அந்த நிகழ்வு நடத்துவார் அது அந்த இலக்கிலேயே குறியாக இருப்பார் அதெல்லாம் ஒரு அதெல்லாம் உண்மையிலேயே ஒரு படைப்பாளன் மட்டும் இல்லை ஒரு ரசிகனாக கூட ஒரு காட்சியை எப்படி எடுக்கணும்னா அது ஒரு 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 அற்புதம் இருக்கும்ல அது போன்ற ஒரு குறியீட்டு உருவம் நெகிழ் அவர்கள் அவர் ஒரு நாள் என்கிட்ட அலைபேசியில் கூப்பிட்டு சொன்னார் நீங்கள் எத்தனையோ இடத்துல முக்கிய விருந்தினர் அவ்வளோ அளவு போராட்ட காலத்துக்கோ போகிறீங்க உங்களோட நிறைய பேர் புகைப்படம் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து நீங்கள் முக்கியமானவங்கன்னு உங்கள் மனசில் தோணுச்சுன்னா வலது பக்கம் நிற்க வச்சு எடுக்காதீங்க இடது பக்கம் நிற்க வச்சு புகைப்படம் எடுங்க அது என் நான் கேட்ட எதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் இடது பக்கம் தான் இதயம் இருக்கு என் இதயத்துக்கு நெருக்கமானவர் நீங்க அப்படிங்கறது அதனுடைய அடையாளம் இன்னைக்கு நீங்க இங்க வந்த இந்த நிகழ்வுல பார்த்தது பார்த்ததுல உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு மனநிலை இருக்கும் நீங்க நிகில் அவர்களே தன்னுடைய இதயத்துக்கு அருகில வச்சு பார்த்து மகிழ்ச்சியா கொண்டாடின கூட்டம் தான் இங்க வந்திருக்குது இப்ப அப்படியான ஒரு மனிதர் அது மட்டும் இல்லை என்னுடைய கனவே கலையதை பண்ண மகிழ்ச்சி பண்ண போராட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் ஒரு படம் மாவீரா அப்படிங்கிற படைப்பு அடுத்த மாதம் படப்பிடிப்பு போகிறேன் அதுக்கு ஜி வி பிரகாஷ் மியூசிக் கவி பேரரசு வைரமுத்து பாடல்கள் எடுத்துகிறாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது பாடலுக்கான கலந்துரையாடல் கம்போசிங் உடனே சொன்னார் அது மேக்கிங்காக எடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னாரு எப்படி என்னெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் வந்துருங்களா நீங்கள் அப்படின்னா எந்த இடம் அப்படின்னாரு பெசன் நகர் கவிஞர் வீட்டில் நாங்கள் இங்கேருந்து யூனிட்டோட போகிறோம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே நிற்கிறாரு எனக்கு உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருந்தது பவுடர் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தெரியும் ஹீரோவை நடிக்கிறது தெரியும் பெரிய படம் சின்ன படங்கிற வித்தியாசமே அவர்கிட்ட இல்லை முதலாக நிற்கிறார் ஜி வந்த உடனே கேட்டார் இறங்கின உடனே என்னென்னா அவர் தலைமுடி காயில் இன்னும் அங்கே குளிச்சுட்டு தலைவரம் தோட்டம் வந்துட்டீங்களா அப்படின்னாரு அப்ப ரஜினி அவர்கள் கமல் அவர்கள் விஜய் அஜித் சூர்யன் எல்லா படமும் வேலை செஞ்சவர் கௌதமன் ஒரு படம் எடுத்தாலும் அதுக்கும் முதலா நிக்கிறதுங்கிறது இருக்குல்ல நீங்க நாடு விட்டு நாடு கடத்தினாலும் மொழி கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு எதுவுமே தெரியாத ஒரு கிரகத்துக்கே கடத்தினாலும் கூட அங்கேயும் ஒரு கூட்டத்தை நிகழ் உருவாக்குவார் அல்லது ஒரு கூட்டம் அவரை தேடி போகும் அதுதான் நிகழ் மற்றபடி இந்த படைப்பு நான் சினேகன் சொன்னது போல அவர் பாடிட்டு இசையமைப்பாளர் போகும்போது அப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு பிசர் இல்லாத மெட்டாக இருக்குது இசையமைப்பாளரை பாடுறாரு அவர் பேச்சுக்காக சொல்லலை மிக முக்கியமான இடத்துக்கு இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் வரப்போறாருங்கிறது உறுதி என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் கூட அவர் அழகாக பயன்படுத்தின இயக்குனர் இந்த படைப்பில் நடித்தவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய பேரன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஒரு செய்தி சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதுவும் சினிமா மேலே ஒரு பெரும் பற்று கொண்ட மக்களாக அல்லது உறவுகளாக இங்கே கூடியிருக்கிற இடத்துல அதை நான் வெளிப்படுத்த நினைக்கிறேன் சமீப காலமாக நான் ஆடியோ வெளியிட்டு கூப்பிடும்போது கூட எனக்கு போக தோணலை 
ஏன்னா அது பொய்யான இடமா இருக்கு பொய்யா பேசுறாங்க ஏதாவது பேசுனா இவன் ஏதாவது போராட்டம்லாம் போராட்ட காலத்துல பம்பளுங்கிறது போல ஏதாவது ஒண்ணு பேசி அல்லது அது சரிசையாக்கணும்னு நினைக்கிறானா அப்படின்னு யாராவது நினைச்சிருவாங்கன்னு கூட எனக்கு தோணும் இன்னைக்கு வந்து நாம பார்த்த இடங்கள் இல்லை ஸ்டுடியோக்கள் இல்லை தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இல்லை ஏன் இல்லைன்னு ஏன் அப்படி நினைக்கிறானா அப்படின்னு யாராவது நினைச்சிருவாங்கன்னு கூட ஏன் அப்படி இல்லைன்னு எத்தனை பேர் கவலைப்படுறோம் இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருமே கவலைப்படுறோம் ஆனா நாம எல்லாம் கவலைப்பட்டு அதை சரி செய்ய முடியாது கவலைப்பட வேண்டியவங்க கவலைப்படணும் கவலைப்படுறாங்களான்னா இல்லை யாரு இதுக்காக கவலைப்படணும் இன்னைக்கு சினிமா சுடியோக்கள் இல்லை இன்னைக்கு வந்து நிறைய அதுக்கான கூடங்கள் இல்லை தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இல்லை தயாரிப்பாளர்கள் இல்லை அவர்கள் இருந்த இடம்லாம் இன்னைக்கு வேற வேற இடமா மாறிட்டு இருக்கு இதுக்கு இந்த இந்த அழிவுக்கு இந்த சீரழிவுக்கு ஏன்னா இது சொல்லித்தான் ஆகணும் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லித்தான் ஆகணும் எனக்கு எதை பத்தியும் கவலை இல்லை எனக்கு இந்த நாட்டை பத்தியும் என்ன வளர்த்து விட்ட நான் உயிராக நேசிக்கிற இந்த சினிமாவை பத்தி மட்டும்தான் எனக்கு கவலை இந்த அழிவுக்கெல்லாம் யாரு காரணம் இந்த சிதைவுக்கு யார் காரணம் யாரு இதை சரி பண்றது முதல் காரணம் சினிமாவை அழிச்சதுக்கு முதல் காரணம் இங்க இருக்கிற முக்கிய முன்னணி நடிகர்கள் நடிகர்கள் தான் காரணம் இல்லைன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் வாங்கிட்டு இருந்தீங்க அஞ்சு கோடி பத்து கோடி ஐம்பது கோடி நூறு கோடி வாங்குறீங்களே ஈசிஆர்ல பங்களாக்கள் கோடம்பாக்கத்துல பங்களாக்கள் உங்க பங்களாக்கள் மட்டும் உயர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா உங்க வச்சு படம் எடுத்த இருந்த இடத்த தரையை உட்பட வித்துட்டு எங்கே விளாச முகவரி இல்லாத இன்னைக்கு இருக்காங்களே எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய ஆளுமைகள் திருச்செந்தூர் முருகனுக்கே கோயில் கட்டின தேவர் பிலிம்ஸ் எங்க அவர்கள் கூட இருந்த வீடு எங்க தியாகராஜன் அவர்கள் நினைக்கிறேன் அவருடைய மருமகனோ தேவருடைய எவ்வளவு பெரிய ஆளுமை போரூர்ல பஸ்ஸுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்தேன்னு ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு ஏன் இன்னைக்கு இந்த நிலைமை ஏன் உங்க சங்க நீங்க மட்டும் நீங்க நல்லா இருங்க நீங்க நல்லா இருக்கிறத பத்தி எங்களுக்கு எந்த கவலையுமே இல்லை பிரமாதமா இருங்க உலகம் முழுக்க நீங்க தீவு கூட வாங்கி போடுங்க ஆனா உங்களை வச்சு எடுத்தவங்க இன்னைக்கு நடுத்தரில் நிக்கிறாங்க அல்லது தங்களுடைய முகத்தை காட்ட முடியாம சென்னையை விட்டு ஓடுறாங்கன்னா யார் கவலைப்படணும் ஏன் நீங்க கவலைப்பட மாட்டேங்க ஏன் உங்க சம்பளத்தை நீங்க குறைச்சு கூடாது அவனுக்கு அரிசி கூட வழி இல்லாத உங்களை படம் எடுத்த ஆட்கள் இன்னைக்கு தன் முகம் காட்ட விரும்பலங்கும் போது நூறு தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்க்கிற சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கிற நீங்க இனிமேலாவது இந்த சினிமாவை காப்பாத்த நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கலாம்ல என்னைக்கு உங்க மனம் மாற போகுது அப்படி சம்பாரிச்சு என்ன செய்ய போறீங்க இன்னும் இன்னும் இந்த சினிமாவினுடைய தடம் இடம் அழிஞ்சதுக்கு பிறகு என்ன நீங்க கடைசியா ஒரு நாள் உட்காந்துட்டு யோசிப்பீங்கல்ல என்னால எத்தனை ப்ரொடியூசர் இல்லாம போனா அப்படின்னு நீங்க யோசிப்பீங்கல்ல நடிகர்கள் யோசிக்கணும் மிக முக்கியமான முன்னணி நடிகர்கள் யோசிக்கணும் இன்னைக்கு வந்து உச்சமான ஊடகங்கள் கேள்விக்குறி ஆகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சமூக ஊடகங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதான் உண்மை பாக்குறான் அதுல ஆட்டம் போட்ட எத்தனையோ ஊடகங்கள் இன்னைக்கு வந்து யோசிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கு அவர்களும் தங்களை மாத்திட்டு இருக்காங்க அவர்களே மாத்திக்கும் போது நீங்க ஏன் மாத்திக்க கூடாது முக்கியமாக சங்கங்கள் இன்னைக்கு சங்கங்கள் நம்ம பகிரங்க சார் இருக்கும்போது ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல கூட பேசும்போது உதயகுமார் சார் அவர்கள் ஏன் என்ன அப்படின்னாரு நீங்களும் படம் எடுக்குவாங்க அப்ப தெரியுனாரு சங்கங்கள் தன்னுடைய கடமையை சரிவர செய்தா இல்ல யார நீங்க காப்பாத்துறீங்க காப்பாத்துறதுக்கு தான் சங்கம் உச்சத்தில் இருக்கிற நடிகர்கள் உச்சத்தில் இருக்கிற தயாரிப்பாளர் நீங்க காப்பாற்ற வேண்டியது இல்ல அடிபட்டு தெருவில் யாரும் நடக்கிறானா அவனை தான் காப்பாற்றணும் விண்ணர் தயாரிப்பாளர் ஏன் ஓட்டல்ல வேலை செய்யணும் விண்ணர் காமெடிய போட்டதுக்கு முறையா ஒரு ராயல்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவர் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு முதலாளியா இருந்திருப்பாரு ஆனா இன்னைக்கு ஹோட்டல்ல வேலை செய்யணும் வெக்கம் இல்லாத அல்லது கூச்சம் இல்லாத இன்னைக்கு ஒரு பேக்கே கொடுக்குறாரு இப்ப இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஏன் ரெண்டாவது தயாரிப்பாளர்கள் சரியா இருக்கணுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட முக்கியமா இன்னைக்கு வந்து தொலைக்காட்சியில இன்னைக்கு எம்ஜின்னு ஒண்ணு 
ஒரு தொலைக்காட்சியில் ஒரு படம் வாங்கி நீங்கள் போடுறீங்கன்னா ரெண்டு கோடி ரூபா படமாக இருந்தாலும் நீங்கள் பத்துலேருந்து இருபது கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க முப்பது நாற்பது தடவை ஒளிபரப்பு பண்ணுறீங்க ஒரு படத்தை அது எந்த தொலைக்காட்சி எல்லா தொலைக்காட்சியும் தான் வாங்குகிற தொலைக்காட்சி நீங்கள் முப்பது கோடி ரூபா சம்பாதிக்கும் போது ஒரு தயாரிப்பாளர்கிட்ட ஈன வழியில் எழுதி வாங்குறீங்களே ஏன் ஏன் இன்னைக்கு தேட்டர் கொடுக்குற மாதிரி எம்ஜி ஏன் போடக்கூடாது படத்தை வாங்கினா எந்த படமா இருக்கு எந்த தயாரிப்பாளரும் விழுந்துட மாட்டான் வீணா போக மாட்டான் முதல் தொகை போடும்போது ப்ரொடியூசருக்கு அறுபது சதவீதம் நீ ஒன்றும் பணத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு தொலைக்காட்சிக்கு நாற்பது சதவீதம் அறுபது சதவீதம் தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு முறை டெலிகாஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது முறை ஐம்பது ஐம்பது மூணாவது முறை நாற்பது நீங்கள் அறுபது எடுத்துங்க இப்படி ஏன் எம்ஜி முறையில் ஒரு படத்தை விற்கக்கூடாது இது யார் முறைப்படுத்தணும் தயாரிப்பாளர் முறைப்படுத்தணும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் முறைப்படுத்தணும் அரசாங்கம் அதை தெளிவுபடுத்தணும் இல்லாட்டினா சினிமா இல்லாமல் போயிடும் எல்லாத்துக்கு மேலே நான் தயாரிப்பாளருக்கும் சினிமா வினசிக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் இதை நான் அறிவுரையெல்லாம் சொல்லலை ஆடுங்கத்தோட நானும் ஒரு அடங்கா பற்றோட இந்த சினிமா நேசிக்கிறதுனால சொல்கிறேன் தமிழ் துறைவாரத்துக்குன்னு ஒரு ஓடிடி தளம் வேணும் நீங்கள் எவன்கிட்ட கொடுத்தாலும் என்ன கணக்கு சொல்கிறான்னே தெரியாமல் இன்றைக்கி அதுலேயும் நஷ்டத்தை சந்திக்கிற நிலை வரும் இன்னைக்கு சினிமா உண்மையிலே நல்லா இருக்குது அற்புதமாக இருக்குது தொலைக்காட்சியும் கொடுக்கலாம் ஓடிடிக்கும் கொடுக்கலாம் அது ஏதாவது ஒரு வகையில் அந்த தயாரிப்பாளர் சேஃப் ஆகிறது இல்லை அதை தாண்டி நிற்கிற ஒரு நிலை இருக்கு ஆனால் அது நேர்மையோடு இருக்குதாங்கிறது முக்கியம் அதே ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கமே ஒரு ஓடிடி தளம் வச்சா நீங்க தெளிவா ஒரு பெரும் லாபத்தோட இன்னைக்கு வந்து ஓடி போனவங்கள்லாம் முகம் தெரியாதவர்கள்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில் மறுபடியும் வந்து சினிமா தழைக்கும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது மிக முக்கியமானது இது விழுந்து போறதுக்கு காரணமானவர்கள் யோசிக்கணும் சிந்திக்கணும் தங்களை திருத்திக்கணும்னு இந்த நிகழ்வின் மூலமாக நான் உரிமையோடு கேட்டுக்கிறேன் பவுடர் திரைப்படம் ஒரு மாபெரும் வெற்றி அடையட்டும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் ஒரு மக்கள் தொடர்பாளராக எப்படி நிகில் உச்சம் தொட்டாரோ ஒரு நடிகனாகவும் மிக உயர்ந்த உச்சத்தோட நான் மனம் நிறைந்து வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மனமார்ந்த